நகர்வுகள் உலக நகர்வுகள் வாரந்தோறும் ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை பிரித்தானிய நேரம் எட்டு மணி பிரதான செய்திகளை தொடர்ந்து உலக நகர்கள் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் வேல்தர்மாக இணைந்து உலக நகர்வுகளை அவதானித்து உயிரோடைய உறவுகளுக்கு எடுத்து வருவார் என்று கூட எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் வணக்கம் வேல்தர்மா வணக்கம் தனாஞானி வணக்கம் நேர்களை உங்களுக்கு மனத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்னும் ஒரு உலக நகர்வுகள் நிகழ்ச்சி இணைந்திருக்கின்றோம் என்று நாங்கள் முதலில் பார்க்க இருக்கின்றபடி வேல்தர்மா உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கையில் ஏற்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடியினால் கோட்டாபா ராஜபக்ஷ தன்னுடைய பதவியை திறந்து நாட்டை விட்டு ஓட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அதனால் குருசந்திர யோகரம் கூரை பிரித்து கொண்டு வந்தது ரணில் விக்ரம்சிங்க எத்தனையோ ஆண்டுகளாக எதிர்பார்த்த அந்த பதவி அவருக்கு தங்க தாம்பாளத்தில் வைத்துக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவருடைய முழு நோக்கமும் தன் தான் அடுத்த தேர்தல் ஜனாதிபதி தேர்தலில் தான் எவ்வாறாவது தான் அந்த பதவியை வெல்ல வேண்டும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் மிகவும் துல்லியமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதனால் தான் இந்த சர்வதேச நாடுகளுடைய உதவிகளை எடுத்து அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை தான் ஓரளவுக்கேனும் நிவர்த்தி செய்து விட்டேன் கடந்த காலம் அந்த அரசாங்கங்களால் தான் இந்த நிலைமை ஏற்பட்டது என்று அவ்வாறான ஒரு ஒரு படம் ஒன்று காட்டுவதற்கான செயல்பாடுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் பலராலும் எதிர் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்துக்கு முன்னதாக இந்த தேர்தல் குடியரசுத் தலைவருக்கான தேர்தல் நடைபெற நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே உள்ளூராட்சி தேர்தல் எப்பயோ நடந்திருக்க வேண்டும் வடமான மாகாண சபை தேர்தல்கள் எப்பயோ நடந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் அவர் பொருட்படுத்தவில்லை என்றால் இப்பொழுது தேர்தல் நடந்தால் அவர் படுதோல்வி அடைவார் என்பது தெரிகின்றது இப்ப இந்த நிலையில் அங்குள்ள பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் மாற்றங்கள் என்ன விதமாக நடக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் இலங்கையினுடைய தேர்தலுக்கு முன் முன்பு தேர்தல் நடத்தற்கு ஓராண்டுக்கு முன்பு ஆட்சியில் இருக்கின்ற கட்சிகள் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை அந்த தங்களுடைய தேர்தல் வெற்றிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்ற முனையும் ஆனால் இந்த இந்த முறை அதற்கான பெரும் பெரும் வாய்ப்புகள் இல்லை காரணம் எல்லாம் ஐஎம்எஃப்னுடைய நெறி படிதான் நடக்கவிருக்கின்றது அப்போ அதிக அளவு பணம் பணத்தை அச்சிட்டு செலவழிக்க முடியாது மற்றது இலங்கையை பொறுத்தவரையில வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அந்த தேர்தலில் முக்கியமாக ஒன்று அடிப்படும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் ஏர் உணவு அமைச்சர் என்பதுதான் முக்கிய மக்களுக்கு முக்கியமாக இருந்தது அதற்கு பின்னர் ஏர் கல்வி அமைச்சர் என்பது ஈரிய கொள்ள காலத்தில் அவர் அந்த கட் ஆட்சி கவிழ்ந்ததுக்கே ஆட்சி தேர்தலில் தோற்றதுக்கு ஈரிய கொள்ளையும் ஒரு காரணம் என்று சொல்லப்பட்டது பின்பு பாதுகாப்பு அமைச்சர் யாரா யாராக இருக்கின்றார் அதை அடிப்படையாக வைத்துதான் அந்த ஆளுங்காட்சியினுடைய திறன் மதிக்கப்பட்டு வந்தது பாதுகாப்புத்துறை செயலாளர் தான் அதனால் ஆட்சியை கூட கைப்பற்றி இருந்தார் அவர் திறமையாக செயற்பட்டவர் என்று என்ற காரணத்தினால் பின்பு அவர் நாட்டை பாதுகாக்க முடிந்தவர் அவர் பொருளாதாரத்தை சீர் சீர்குலைத்து விட்டார் பிள்ளையான நடவடிக்கைகள் மூலம் சீர்குலைத்த நிலையிலே அவரது ஆட்சியை அவர் அவர் ஆட்சி இழந்து ஒன்றுமே மக்களுடைய ஆதரவை பெறாத ஒருவர் ஒருவரான ரணில் ஆட்சி ஆட்சியை கைப்பற்றி உள்ளார் இப்ப இலங்கையை பொறுத்தவரையில கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு பிறகு இந்தியா சீனா அமெரிக்கா ஆகிய மூன்றும் அதிக அளவு தலை யார் புதிய புதிய ஆட்சியாளராக யார் வர வேண்டும் என்பதில் அவர்களுடைய நேரடியான மறைமுகமான தொடர்புகள் அவருடைய கைகள் இருக்கின்றன என்பது தற்போது எல்லோரும் அறிந்த விஷயமாக இருக்கின்றது எனக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு மைத்ரிபால சிறிசேனா ஆட்சிக்கு பெறும்போது இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து தீவிரமாக செயல்பட்டு தான் அவர்களை அவரை மைத்ரிபால சிறிசேனாவை ரணிலை ஆட்சிக்கு கொண்டு வந்தது தெரியும் தற்போது உள்ள நிலையிலே அந்த அதே மாதிரியான ஒரு சூழல் தற்போது உருவாகி உள்ளது என்றான் சொல்ல வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் முன்ல ரணிலை வைத்திருக்க விரும்புகின்றதுதான் விரும்புகின்றது போல தெரிகின்றது அதற்கான காரணம் ஐஎம்எஃப் சொல்லிக்கின்றது இலங்கையுடைய பொருளாதாரம் இல்ல அந்த இம்ப்ரூவ் பண்ணுவதற்கான அதாவது ஒரு நல்ல துறையில போவதற்கான நல்ல வழியில் போவதற்கான அறிகுறிகள் தே தென்படுகின்றது என்று சொல்லுகின்றது அதற்கான காரணம் இந்த புதிய அர அரசு எடுத்த அதாவது ரணில் அரசு எடுத்த அந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் என்று என்று அவர்கள் சொல் சொல்லுகிறோம் என்று ஐஎம்எஃப் ஒரு அறிக்கை விட்டு 
ரணில் விக்ரமசிங்கோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நச்சாட் நச்சாட்சி பத்திரம் உண்டு வழங்கி இருக்கின்றது தான் சொல்ல வேண்டும் அதை மன்னால் நாட்டினுடைய ஐஎம்எஃப் சொல்லும் சொல்லுகின்றது பன்னாட்டு நாணய நிதியம் சொல்லுகின்றது பொருளாதாரம் சீரடைவதற்கான குறி அறிகுறிகள் தென்படுகின்றது ஆனால் நாட்டுடைய பொருளாதார சுட்டிகளை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பர்ச்சசிங் மினேஜர்ஸ் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற கொள்வனவு மேலாண்மையாளர்களுடைய சுட்டி வந்து அதில் வந்து உற்பத்திக்கான பர்ச்சசிங் மினேஜர்ஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து முப்பத்தி நாலு லட்சம் ஏழு விழுக்காட்டு இருக்கின்றது அது உண்மையில் ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு அல்லது அதற்கு மேலே இருந்தால் தான் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடவில்லை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சொல்ல அப்போ உற்பத்தி துறையில் அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் என்று சொல்லலாம் அதில் இந்த கொள்வனவு மேலாண்மையாளர்களின் சுட்டி வந்து மிக மோசமான நிலை இருக்கின்றது ஆனால் சேவை துறையில் சேவை துறை என்று சொன்னால் உல்லாச பயணத்துறை போன்ற ஊழட்டில் அதில் நாற்பத்தொம்பது தசம் ஆறு விழுக்காடு இதான் இருக்கு விழுக்காடாக இருக்கின்ற இது வந்து ஏப்ரல் மாதத்துக்கு மாதத்துக்கான சுட்டிகள் நாற்பத்தொன்பது ஆறு வந்து ஐம்பதுக்கும் அது ஐம்பதுக்கு கிட்டே இருக்கிறபடியால் அது ஓரளவுக்கு இந்த இப்போது உள்ள எல்லாமே சமாளிக்கலாம் என்று சொல்லலாம் பிறகு நாட்டினுடைய மொத்த பொருளாதார உற்பத்தி வந்து பன்னிரண்டுக்கு மேலான அளவு வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்ற அது வந்து டிசம்பர் மாதத்தில் வெளிவந்த தகவல் அப்ப இளைஞருடைய பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைகின்றது என்பதற்கான அறிகுறி அங்கு இல்லை ஆனால் அமெரிக்காவுடைய டொலருக்கு எதிராக இலங்கையினுடைய ரூபாவினுடைய பெறுமதி அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சொல்லலாம் ஆனால் இந்த அறகலை போராட்டத்தை உருவாக்குவதற்காக திட்டமிட்டே வெளிநாட்டு சக்திகளால் இலங்கையினுடைய ரூபா வந்து வேண்டும் என்று அதனுடைய பெறுமதி குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் சதியாக செய்யப்பட்டதால் தான் இலங்கையுடைய ரூபாயுடைய பெறுமதி பெருமளவில் வீழ்ச்சி அடைந்தது அதை வைத்து தான் தங்களுக்கு வேண்டப்படாதவரை ஆட்சியிலிருந்து அகற்றி வேண்டப்பட்டவரை வேண்டப்பட்டவரை ஆட்சியில் அமர்த்தி அமர்த்தி இருந்தார்கள் வந்து வெளிநாட்டு சக்திகள் அப்புறம் உலக அரங்கில் பார்ப்போம் சொன்னால் உலக அரங்கில் தற்போது மக்கள் தொகை தட்டுப்பாடு அதாவது எல்லா பல நாடுகள் பல முன்னணி நாடுகள்ல இந்த வேலை செய்கின்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறைந்து கொண்டு போகின்றது அது வந்து இலங்கைக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையலாம் ஏன்னா இலங்கையை பொறுத்தவரையில அவர் இலங்கையில் உள்ளவர்கள் வெளிநாட்டுக்கு போய் அவர்கள் செய்கின்ற வேலைகள் மூலம் அனுப்புகின்ற பணங்கள் வந்து இலங்கைக்கு இலங்கைக்கு ஒரு மிகச் சிறந்த ஒரு பொருளாதார வருவாய கொடுக்கின்ற வெளிநாட்டு செலவணியை கொடுக்கின்ற ஒரு சிறந்த அம்சமாக இருக்கு இருக்கின்றது அப்புறம் உள்நாட்டுல அரசியல் சூழல்களை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் இலங்கையிலே அரசியல்ல முக்கியமாக கருத இருப்பது வந்து இந்த வதந்திகள் இந்த வதந்திகளை வைத்து தான் பிற பல இனக்கொலைகள் இனக்கல கலவரங்கள் கூட நடந்தது எனக்கு தெரியும் இப்போது ஒரு ஒரு வதந்தி பரப்பப்பட்டுள்ளது இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் என்று சொல்ற அந்த கைபேசிகளுக்கான தொடர்பாடல் அந்த அந்த தொடர்பாடல் வந்து அனுராதபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மகாபோதி என்ற அந்த வல்லரச மரத்துக்கு வந்து பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு வதந்தியை பரப்பிவிட்டுள்ளார்கள் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பொருளாதாரத்தை சீர்குலைப்பதற்காக பரப்பப்படுகின்ற வதந்தி என்று கூட சொல்லலாம் இப்போ அதை 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 பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக ரணில் ஒரு பெரும் நிபுணர்கள் குழுவையே அங்கு அனுப்பியுள்ளார் இனி கட்சிகள் மட்டத்தில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பொதுஜன அதாவது மொட்டு கட்சி என்ன செய்ய போகின்றது அது ரணிலிட தலைமையில் இயங்க போகின்றதா மொட்டு கட்சியும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் இணைந்து பொதுவாக ரணிலைத்தான் பதவியில் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக நிறுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் இந்த மொட்டு கட்டி என்று கட்சி என்று சொல்ல கொடுக்கின்ற சொல்லங்கா பொதுஜன பிறமுனை பிறமுனைகள் மக்கள் முன்னணியில் வந்து அதற்கு கணிசமான எதிர்ப்புகள் அதற்கு இருக்கும் என்று சொல்லி அது எந்த அளவுக்கு போகும் என்று தெரியாது 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 இப்போது சொல்ல முடியாத இருக்கின்றது மற்றது சம்பிக்க ரணவக்க ராஜித சீனர்த்தன மற்றது அத்துடன் பொதுஜன பெறமுனை என்ற அந்த மொட்டு கட்சியில் இருக்கின்ற சிலர் சேர்ந்து ஒரு மற்றது ராஜித இவர்கள் யாவரும் சேர்ந்து 
ஒரு புதிய அணியை உருவாக்கி விடுக்கிறார்கள் சொல்லப்படும் இந்த பதிவும் வந்து வாக்கு இந்த ரணிலுக்கு கிடைக்க இருக்கின்ற வாக்கை பிரிப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இப்ப சஜித் பிரேமதாசா அணியில் இருந்து பலரை ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு இழுக்கின்ற முயற்சி தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுவரை ஒரு சிலர் கட்சி மாறியும் உள்ளார்கள் அது அதிபர் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலுக்கு முன்னம் பெருமளவுலே அது நடக்கும் இப்ப குடியரசுத் தலைவர் வெளிநாட்டு சக்திகளுடைய பிரச்சனையை பார்ப்போம் சொன்னால் இப்ப தமிழ் கட்சிகள் எல்லாம் தமிழர்கள் ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் ஒன்றாக ஏதாவது ஒரு வேட்பாளர்களுக்கு வாய்ப்பு வாக்களிப்பது ஒரு அவர்கள் அவர்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்பை அதை அது அதிகரிக்கும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ரணில் விக்ரமசிங்கவும் மைத்ரிபால சிறிசேனாவும் இந்த அந்த இணைந்து செயற்பட்ட போது நடந்த குடியரசு தேர்தலில் மைத்ரிபால சிறிசேனா முழுக்க முழுக்க தமிழ் மக்களின் வாக்கால் தான் அவர் வெற்றி பெற்றார் மாய்ந்த தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஒட்டுமொத்த வாக்காளர்களும் நாங்கள் சொல்லுவதை ஒட்டுமொத்த தமிழ் வாக்காளர்களும் நாங்கள் சொல்லுவதை கேட்பார்கள் என்று சொன்று ஒரு வெளிநாட்டுக்கு வெளிநாட்டுக்கு ஒரு வெளிநாட்டா சொல்ல முடியும் என்று சொன்னால் அந்த வெளிநாட்டால் இலங்கையில் காத்திரமான பாதிப்பை அல்லது காத்திரமான கட்டு கட்டுப்பாட்டை அதனால் செய்ய முடியும் குறிப்பாக இந்தியாவை பொறுத்தவரை எல்லா தமிழ் கட்சிகளும் நாங்கள் சொல்வதை கேட்டு நாங்கள் சொல்கின்ற வேட்பாளருக்கு தான் வாக்களிப்பார்கள் என்ற நிலை ஏற்பட்டால் அது வந்து இந்தியாவை பொறுத்தவரை ஒரு 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 பெரிய அந்த டிப்ளோமேட்டிக் லீவரேஜ் அரசுறவியல் நெம் நெம்புகோலை இந்தியாவுக்கு கொடுக்கும் இப்ப இந்தியா சொல்லுவதை ஆட்சிக்கு அந்த அந்த வேட்பாளர் கேட்டாது கேட்கக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் அல்லது தேர்தலில் வென்ற அப்புறம் இந்தியா சொல்லுவதை அவருக்கு அவர் கேட்க வேண்டும் இன்னொரு இன்னொரு தடவை தமிழர் இன்னொரு தடவை தமிழருடைய வரலாற்றில் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்று வந்திருக்கு நீங்க கூறிய ஒரு மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 கருத்து அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நீங்கள் சற்று முன்னதாக கூறுவீர்கள் மைத்ரிபால ஸ்ரீசீனா போட்டியிட்ட பொழுது தமிழ் மக்களுடைய வாக்குத்தான் நிர்ணயிக்கப்பட்டது யார் அந்த நாட்டினுடைய குடிய குடியரசுத் தலைவர் என்று சொல்லி அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய பொய் பிரச்சாரத்தினால் கோட்டபா ராஜபக்ச தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் ஒன்றும் இல்லாமலே நான் வென்றுவிட்டேன் என்று பிரச்சாரம் ஆனால் நிச்சயமாக இந்த வரப்போகின்ற இந்த தேர்தலில் அவ்வாறான ஒரு நிலைமை மைத்ரிபால ஸ்ரீசேனா வெற்றி கொண்ட ஒரு நிலைமையை தான் ஏற்படுத்து இங்கே தான் எங்களுடைய நீங்கள் சொல்லுகின்ற அந்த பேரம் பேசுகின்ற தன்மையை அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய மக்கள் இவ்வளவு பேரையும் இந்த குறிப்பிட்ட ஒரு தலைவருக்கு நாங்கள் வாக்களிப்போம் நீங்கள் இந்த விதமான வேலைகளை செய்ய வேண்டும் சொல்லி ஒரு பேரம் பேசுகின்ற ஒரு தன்மையை நாங்கள் உருவாக்கலாம் இல்லையா அதை உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் எதுவும் இருக்கிறதா அதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது இந்த ஒரு வெளிநாட்டு சக்தியும் ஒரு சூட் கேஸை இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு கொடுத்து விட்டால் அவர்கள் அதற்கு ஏற்ப செயற்படுவார்கள் என்பதால் கடந்த காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது கூட அமெரிக்க நிம்பசிக்கு யார் போனாலும் இந்த கட்சி போனாலும் கட்சி தலைவர்கள் போனாலும் பேச்சுவார்த்தை போல் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பொக்கெட்டை நிரப்பித்தான் அனுப்புவார்கள் என்று சொல்லி அது மலைய கட்சியாகவும் இருக்கலாம் சிங்கள கட்சியாகவும் இருக்கலாம் தமிழ் கட்சிகளாகவும் இருக்கலாம் அங்கு அவர்கள் ஏதாவது பேச்சுவார்த்தைக்கு அணி அழைத்தால் அவர்களுடைய பொக்கெட்டை நிரப்பித்தான் அனுப்புவார்கள் சொல்லப்படுறது இப்ப இப்ப இந்திய இந்தியா சொல்ல கேட்டு இலங்கையினுடைய ஒத்துமொத்த தமிழர்களும் வாக்களிப்பார்கள் என்ற நிலையை ஏற்படுத்த இந்தியா முயல்கின்றது போல தெரிகின்றதா அதுக்கு இந்தியா என்ன செய்கின்றது சொன்னால் இந்தியாவுடைய நிகழ்ச்சி நிலைக்கு உட்படாத கட்சிகளை அந்த கட்சி கட்சிகள் மீது சேறு பூசும் வேலைகளை இந்தியா செய்து கொண்டிருக்கின்றது போல தெரிகின்றது அதற்கு இந்த வெளிநாட்டில் உள்ள ஊடக முதலாளிகளும் இணை இணைந்து செயற்படுகின்றார்கள் போல தெரிகிறது இப்ப இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஊகத்தின் அடிப்படையில் தான் சொல்ல முடியும் இது வந்து முழுக்க முழுக்க உண்மை என்று சொல்ல முடியாது அப்ப இந்தியா வந்து அந்த தன்னுடைய நிகழ்ச்சி நிலைக்கு இல்லாத கட்சிகளுக்கு எதிராக சதி வேலைகளில் ஈடுபட்டு ஈடுபடுகின்றதா என்று எண்ண தோன்றுகின்றது இப்ப இதுவே இவை யாவும் இந்த அடுத்து வருகின்ற அதிபர் தேர்தலில் என்ன 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 மாதிரியா இருக்க போன்றதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இவற்றை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கே நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் நாங்கள் இனிவரும் காலங்கள் இந்த தேர்தல் வருகின்ற காலங்களில் நாங்கள் கருத்து ஆட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகின்றனராவது தமிழ் மக்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எந்த அரசியல் கட்சியாவது 
நாங்கள் இதை செய்கின்றோம் இதற்காக வாக்களிகள் என்று சொல்லி ஒரு ஏமாற்றுகின்ற வித்தைகளை தமிழ் மக்கள் தயவு செய்து ஏற்றுக்க கூடாது எவ்வாறு நாங்கள் கடந்த பொது தேர்தலில் தவறு விளைத்தோமோ நீதியரசரையும் கஜேந்திரகுமார் மூலமளத்துக்கும் வாக்களியுங்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் தவறு விளைத்தோமோ அவ்வாறான ஒரு தல தவற இந்த இந்த கால இந்த காலத்தில் எங்களுடைய மக்கள் விடக்கூடாது ஏன் நான் அதை சொல்லுறேன் என்றால் என்ன பேரம் பேசி இருக்கிறார்கள் என்னென்ன விடயங்கள் இருக்கின்றது என்று தெளிவாக வந்து மக்களுக்கு அது எழுத்து மூலம் கொடுக்காமல் யாருமே இவர்கள் கூறுகின்ற ஒரு போட்டியாளருக்கு வாக்களிக்க கூடாது இந்த விழிப்புணர்வை அதாவது கேட்க வேண்டும் எங்களுடைய மக்கள் அவர்களிடம் கேள்வியை கேளுங்க இது தொடர்பாக எங்களுக்கு எழுத்தில் தாருங்கள் என்ன விதமான ஒப்பந்தங்கள் நீங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை எடுத்து உறுதி செய்த பிறகு மக்கள் அவர்கள் கூறுவதை வாக்களிக்கலாம் இதைத்தான் நாங்களால் செய்ய முடியும் வேல்தர்மா அதாவது மக்களை விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவர்களை சரியான இந்த எங்களுடைய அரசியல் வாழ்க்கை வருங்காலங்களை மாற்றுவதற்கு எங்களுடைய மக்கள் தான் இந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனவே அதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்ன ஒரு விடயத்தை நீங்கள் இப்பொழுது கூறினீர்கள் அதாவது இந்த உலக இப்ப நீங்கள் அமெரிக்கா வந்து அவர்களுடைய கொள்கையில் ஒரு மாற்றம் ரணிலை தான் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற அப்படி என்று சொன்னால் இப்ப அதன் காரணமாகத்தான் இப்ப வேர்ல்ட் பேங்க் கூட நானூத்தி அறுபது மில்லியன் டாலர்ஸ் என்று நம்புகின்றேன் கொடுப்பதற்கு முன் வந்திருக்கின்றதாக சில செய்திகள் வந்திருந்தது அதில் அவ்வளவு உண்மை இருக்கின்றது அப்படி என்று சொன்னால் அமெரிக்கா முழுது தாங்களே இதை கையாள போகின்றார்களா இந்தியா என்ன நடக்க போகின்றது இந்தியா அமெரிக்காவும் பெரும்பாலும் இணைந்துதான் செயற்படும் இலங்கை இலங்கையிலும் மாலத்தீவிலும் அதுதான் அநேகமாக நடந்து அண்மை காலமாக நடந்து கொண்டிருந்தா என்ன சொன்னால் அவர்கள் பிரிந்து செய்யப்பட்டால் மும்முனை போட்டி ஏற்படும் அந்த மும்முனை போட்டியில சீனா தான் வெற்றி அடைவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு உம் அதனால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் கிழக்கு மாகாணத்தில் அவ்வாறு அந்த ஒரு ஆய்வு கூடம் ஒன்று சர்வதேச தரம் வாய்ந்த ஒரு ஆய்வு கூடத்தை தயாரிப்பதற்கான முயற்சியில் எடுத்த பொழுது அவர்கள் அதை தடுத்து நிறுத்தி விட்டார்கள் அதே போல் சீனாவுக்கு கொடுத்த ஆயிரம் ஏக்கர் காணியில் கரும்பு தொழிற்சாலை ஒன்று உருவாக்குவது அதையும் கூட குழப்பி இருக்கின்ற ஒரு நிலை தான் காணப்படுகின்றது இந்த இந்த முரண்பாடுகளில் ஏதாவது மாற்றம் வரும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் இவர்கள் இந்த நிலைமையை கடைபிடிப்பார்கள் என்றால் சீனாவை ஒரு பக்கத்தில் தள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு காரணத்துக்கு ஏனென்றால் அமெரிக்காவையும் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டும் சீனாவை புறந்தள்ளுவதுதான் அவர்களுடைய நிலைமை இதற்கிடையில் இனி உங்களுக்கு தெரியும் போர்ட் சிட்டி ஏற்கனவே அவர்கள் அங்கே கட்டிடங்கள் கட்ட தொடங்கி விட்டார்கள் இதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு நிலை மாற்றம் ஏற்படுத்தும் என்று நம்புகிறீர்களா சீனா ஏற்கனவே வாங்கியவற்றை அல்லது செய்த முதலீடுகளை இல்லாமல் செய்ய முடியாது என்று நினைக்கிறேன் இப்போ போர்ட் சிட்டி மற்றது அந்த லோட்டஸ் டவர் எல்லாம் சீனா ப சீனாவுடன் தான் இருக்கும் என்ன சொன்னால் அது பன்னாட்டு அடிப்படையில் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் அது தேசிய பாதுகாப்புக்கு ஏதாவது குந்தகமானது அப்படிப்பட்ட அசாதாரண சூழ்நிலைகள் தான் அதை இல்லாமல் செய்ய முடியும் அது இல்லாமல் செய்வது இல்ல அதை அதை பெரும் அது அது அதற்கு எதிராக சிங்கள மக்களை திசை திருப்ப முடியும் அதற்கான சீன சார்பு ஆதரவு அரசியல்வாதிகள் இலங்கையிலே இருக்கின்றார்கள் அப்ப ஏற்கனவே சீனா செய்த முதலீடுகளுக்கு முதலீடுகளை இல்லாமல் செய்ய முடியாது ஒரு பெரிய ஒரு சிக்கல் தான் எவ்வாறு இது நடந்து செல்ல போன்ற என்று நாங்கள் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் தொடர்ந்து அவதானித்து எங்களுடைய உறவுகளுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு என்ன ஒரு விடயத்துக்கு நாங்கள் செல்வோம் உங்களுக்கு தெரியும் ரஷ்யா யுக்ரைன் போர் தொடர்பாக பாரிய போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இரண்டு மூன்று சம்பவங்கள் இன்று கூட ஒரு அணை உடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற சம்பவங்கள் அதை பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தொடர்ந்து இவர்கள் ஒரு ஸ்பிரிங் ஒஃபென்சிவ் ஒன்று அதாவது வசந்த கால ஒரு தாக்குதல் ஒன்று செய்வதற்கான ஒரு முன்னேற்பாடுகளால் நடைபெட்டது இதனுடைய நிலைமை என்ன ஏன் முதலில் இந்த ஸ்பிரிங் ஆஃபென்சிவ் என்பதை எவ்வாறு அவர்கள் திட்டமிட்டார்கள் இப்பொழுது என்ன நிலைமை என்றதை உங்களை கூறுங்கள் இளவேனி காலம் ஜூன் மாதம் மூன்றாம் வாரத்துடன் முடிவடைந்துடும் அப்ப இரண்டு வாரங்கள் தான் இருக்கின்றன சில படத்துறை ஏற்கனவே ஸ்பிரிங் ஒஃபென்சி வந்து ஆரம்பித்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது என்று வேறு சில சூழ்நிலை இந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் அந்த ஸ்பிரிங் ஒஃபென்சிய வந்து உக்ரைன் ஆரம்பித்தது என்று சொல்லுகிறார் பல இடங்களில் உக்ரைனிய படைகள் ரஷ்ய படைகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக சொல்லுகிறார்கள் 
ரஷ்யா சொல்கிறது தங்களுக்கு எதிராக உக்ரைன் நட நடத்திய தாக்குதல்களை தாங்கள் முறியடித்து விட்டோம் என்று கூட சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற என்று கூட சொல்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஒஃபென்சிவுக்கு தேவையான கூடி படைக்கலங்களும் அதற்கான கருவிகளும் அல்லது பயிற்சிகளும் இன்னும் முழுமையாக உக்ரைனுக்கு போய் சேரவில்லை என்று சொல்ல வேண்டும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஜனவரியில அமெரிக்கா தன்னுடைய மெயின் பட்டில் தேங்க் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஏப்ரஹாம் எம் தாங்கிகளை உக்ரைனுக்கு வழங்குவதாக சொல்லி சொல்லியிருந்தது ஆனால் அண்மையில் சென்ற இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்னர் வந்த செய்தியின்படி தற்போதுதான் ஜெர்மனியில் வைத்து அமெரிக்க படையினர் உக்ரைனிய படையினருக்கு அந்த ஏப்ரஹாம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த மெயின் பட்டில் டேங்க் இயக்குவதற்கான பயிற்சியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல இந்த பெல்கொரோட் என்ற ஒரு ரஷ்யா உக்ரைன் எல் அல்லை எல்லைக்கு அண்மையில் உள்ள கிராமத்தில் ஒரு நகரத்தில் பல தாக்குதல்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன அங்கு பலர் ம பொழுது மக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ள உள்ளாகி உள்ளார்கள் அப்போ அதை கூட அந்த இளவேணி கால தாக்குதல் ஆரம்பம் என்று கூட சொல் சொல்கின்றார்கள் அது அது அதை அடுத்தபடியாக இந்த மொஸ்கோவில் ஆளிருப்பு விமானங்கள் மூலம் சிறு சிறிய அளவு சேதம் ஏற்படக்கு ஏற்படுத்திய தாக்குதல்கள் நடந்த நடந்தது அதை வந்து ரஷ்யா சொல்லுகின்றது உக்ரைன் தான் அதை செய்தது என்று உக்ரைன் சொல்றது தாங்கள் அப்படி ஒரு தாக்குதலை செய்யவில்லை என்று ஆனால் அந்த அளவு தூரம் இந்த ஆளில்லா போர் விமானங்கள் போய் தாக்குதல் செய்ய முடியுமா என்பது ஒரு ஐயத்துக்கிடமா இருக்கின்றது ஏன்னா ரஷ்யாவுடைய வான் பாதுகாப்பு முறை மிகவும் சிறந்த வான் பாதுகாப்பு முறைமை அதையும் தாண்டி சென்று சென்றது என்றது இப்ப சில அதை சொல்லுகின்றார்கள் அதை ஃபோல்ஸ் பிளாக் ஆப்ரேஷன் என்று அது வந்து அதாவது கருங்கொடி நடவடிக்கை கரிய கொடி நடவடிக்கை அல்லது கருப்பு கொடி நடவடிக்கை அப்படி அதாவது அது ஒரு நாடு வந்து தன் தன் மீது தானே தாக்குதல் செய்துவிட்டு இன்னொரு நாட்டின் மீது பழிய போடுவதுதான் அந்த கருங்கொடி நடவடிக்கை என்று சொல்லுவார் கருப்பு கொடி நடவடிக்கை இது அதாகத்தான் இந்த மோஸ்கோவில் நடந்த ஆளிலி தாக்குதல்கள் அதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கருத்து இருக்கின்றார் ஆனால் உண்மையை வந்து யார் யாருமே அறிந்து கொள்ள முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலையில நிலையில் நிலையில் வந்து இந்த இந்த சபோர் சபோரோசியா என்ற இட இட இடத்துக்கு அண்மையில நீப்பர் நதியினுடைய ஒரு அணைக்கட்டை வந்து ஜூன் மாதம் ஆறாம் திகதி யாரோ உடைத்து விட்டார்கள் குண்டு வீச்சின் மூலம் அதாவது இன்றைய தினம் அதை யாரோ உடைத்து விட்டார்கள் ஜூன் மாதம் ஆறாம் திகதி அதை உடைத்து விட்டார்கள் இப்ப அந்த அந்த நீர்த்தேக்கம் அந்த அணைக்கட்டில் மதை ஒட்டிய நீர்த்தேக்கம் அதை அதை அது அத்துடன் இணைந்து ஒரு மின் புறப்பாக்கியும் இருந்தது இப்ப அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அந்த அணை கட்டப்பட்ட போது இரண்டு நோக்கங்களை கொண்டிருந்தது ஒன்று வந்து மின் அதுல இருந்து மின்சார உற்பத்தி செய்தல் அடுத்தது அங்கிருந்து கிருமியாவுக்கு நீர் வழங்குதல் அந்த அந்த இரண்டும் தான் அந்த அந்த அணைக்கட்டினுடைய நோக்கம் அப்ப அந்த அணைக்கட்டை உடைத்ததால் பாதிப்பு அப்ப உக்ரைன் உடனே சொல்லிவிட்டது இது ரஷ்யா தான் தாக்கல் செய்து இதை இந்த இந்த அணைய உடைத்தது ஆனால் இதில் பாதிப்பு அதிகம் இரண்டு பட இரண்டு அந்த அந்த நதியினுடைய இரண்டு கரையிலும் உள்ள படைகளுக்கு உக்ரைனிய படைகளுக்கும் அதால பாதிப்பு ரஷ்ய படைகளுக்கும் அது அதனால் பாதிப்பு ஆனால் ரஷ்ய படையினருக்கு அதிக அளவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது அத்துடன் அந்த கிருமியாவுக்கான நீர் விநி நீர் விநியோகம் இப்ப இது எல்லாவதுக்கு மேலாக இன்னும் ஒன்று இருக்கிறது இந்த நீர் இந்த நீர்த்தேக்கத்தில் இருந்துதான் அந்த அதற்கு அண்மையில் உள்ள ஒரு அணு உலைக்கு வந்து நீர் போகிறது அந்த நீர் தான் அந்த அணு உலையினுடைய வெப்பத்தை தணிக்கின்றதுக்காக பாதிக்கப்படுகின்றதாக அந்த நீர் நீர் அது வந்து அதுவும் வந்து அச்சு அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகி உள்ளது அந்த அணு உற்பத்தி அணு மின் உற்பத்தி நிலையமும் அப்ப இந்த உக்ரைன் மீ அப்ப இந்த தாக்குதல் இந்த தாக்குதல் அணைக்கட்டு மீதான தாக்குதலை வைத்து பார்க்கும் போது உக்ரைன் தான் அதை செய்திருக்க வேண்டும் என்று என்ன தோன்றுறேன் என்று சொன்னால் அந்த கிரிமியாவுக்கான நீர் விநியோகத்தை முற்றாக துண்டித்து விட்டு இந்த கிரிமியாவுக்கு தேவையான நீர் நீர் கிரிமியா வந்து உப்பு உப்பு தண்ணீர் உள்ள இடம் அப்ப அங்கு கொடிநீர் வந்து இங்கிருந்து தான் போக வேண்டும் அப்ப அதை அதை தடுத்து கிரிமியாவில நீரை இல்லாம செய்து அங்குள்ள படையினருக்கு பெருமள இழப்பு ஏற்பட செய்தார் தெரியும் அந்த ஆணையர் வகுப்பு 
அவர்களுடைய நீர் தாங்கிய உடைத்த பின்னர் பல படையினர் அந்த டீஹைட்ரேஷனால அவர்கள் இறந்தும் அல்லது அவர்களால் சரியாக சண்டை பிடிக்க முடியாமல் அது அந்த மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையாக இதை 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 பார்க்கலாம் அதை பைத்து பார்க்கும் போது உக்ரைன் தான் இந்த குண்டை இதை அழித்திருக்கலாம் என்று சொல்லப்படும் ஆனால் ரஷ்ய தரப்பில் யார் அழித்தார் இந்த அணையை யார் அழித்தார் என்பது தொடர்பாக ஒரு காத்திரமான அறிக்கைகள் எதுவும் இதுவரை வெளி வெளிவரவில்லை அப்ப இந்த உக்ரைன் இந்த உங்களோட கேள்வியிட முக்கியமான பகுதி இந்த ஸ்பிரிங் ஒஃபென்சிவ் இப்போது அவர்கள் இந்த ஸ்பிரிங் ஒஃபென்சிவ் என்பதை படி விட்டு கவுண்ட் ஒஃபென்சிவ் பதில் தாக்குதல் ரஷ்ய படைகள் மீதான பதில் தாக்குதல் என்ற பதம் தான் இந்த போது அவர்கள் அதி அதிக அளவு பாவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுவும் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு போராக நடக்குமா என்று சொல்ல முடியாது என்று சொன்னார் ஆழணி இழப்புகளை பொறுத்தவரை ரஷ்யா வந்து எத்தனை ஆழணி இழப்புகளை தே இழக்க தேவையான நிலை இருக்கின்றதா உக்ரைனை பொறுத்தவரையில் புதிதாக பயிற்சி அளித்து படைவீர்களை கொண்டு அனுப்பும் போது அவர்கள் இழப்பு ஏற்படுவது உக்ரைனால இலகுவில் அதை தாங்க முடியாது ஆழணி இழப்பை வந்து தாங்க முடியாது படைக்கலன்களை பொறுத்தவரையில் என்னதான் நேட்டோவிலிருந்து பெருமளவு படைக்கலன்கள் சுடுகல்கள் வந்தாலும் தற்போது உக்ரைனுக்கு படைக்கலன்களையும் சுடுகல்களையும் வழங்கி உள்ள நாடுகளில் நேட்டோ நாடுகளினுடைய அந்த படைக்கலன் சுடுகலன் கையிருப்பு வந்து குறைந்து கொண்டு போவதாக தெரிகின்றது அப்ப உக்ரைன் வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு போரை நடத்தி ரஷ்யர்களை வெளியேற்றுவதற்கு பதிலாக அந்த கரந்தடி முறைமை அல்லது தாக்கி விட்டு தப்பி விடுகின்ற முறைமை ஆகியவற்றை பார்க்க பார்க்கலாம் ஆனால் ரஷ்யாவுடைய உத்தி இதுவரை காலம் என்ன மாதிரி இருந்தோம்னா அந்த பக்மூட் என்ற நகரத்தில் முழு கவனத்தையும் குவிக்க உக்ரைனுடைய முழு கவனத்தையும் குவிக்க பண்ணிவிட்டு மற்ற எல்லா இடங்களிலும் தன்னுடைய படைநிலைகளை அந்த பங்கர்கள் போன்றவற்றையெல்லாம் கட்டி தங்களுடைய படைநிலைகளை மிகவும் வலிமைப்படுத்தியுள்ளது அப்போ ஒரு உக்ரைனுடைய தாக்குதல் வந்து இலகுவாக அமையாது அப்ப இவர்கள் வந்து அந்த கரந்தடி முறைமை அல்லது ஹிட்டன் ஹிட்டன் ரன் டெக்னிக்ஸ டெக்டிக்ஸ பாவித்து தான் ஹிட்டன் ரன் டெக்டிக்ஸ பாவித்து தான் உக்ரைனியர்களுடைய தாக்குதல் சிறிய அளவிலாக இருந்தும் அப்படி பிசுதான் இவர்களால் வந்து தங்களுடைய நிலத்தை மீட்க முடியும் இப்ப என்ன போன்ற சம்பவம் நடந்தது அதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்கின்றோ எனக்கு தெரியவில்லை டொனட்ஸ் பகுதியில் இவர்கள் தாக்குதல் நடத்திய பொழுது ரஷ்ய படையினர் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட யுக்ரைன் படை வீரர்களை கொண்டுவிட்டதாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னதாக செய்திகள் வந்திருந்தது அதில் எவ்வளவு உண்மை இருக்கின்றது அது உண்மையில உண்மையில இரண்டு சிறப்பும் எப்போதும் பொய்தான் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்ற என்று நிச்சயம் அப்ப இருநூற்றி ஐம்பது என்று சொன்னால் ஓரளவு ப படை இழப்பு ஏற்பட்டிருக்க இருக்கும் என்பது என்பதை நிச்சயமாகச்சுள்ளாம் இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு பரிச்சாத்து அடிப்படையிலான தாக்குதல் அதாவது எதிரி வந்து இவ்வளவு தூரம் வலிமையாக இருக்கின்றார் என்பதற்கா என்பது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காகத்தான் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை உக்ரைன் சில இடங்களில் தாக்குதல்களை உண்டாத்தி இருந்தது என்று நினைக்கின்றேன் இப்போ அவர்கள் இந்த இந்த அந்த தாக்குதல் ஏற்பட்ட இழப்புகளை வைத்து கொண்டு இனி அடுத்த தாக்குதல் உத்திய வகுப்பாக என்றால் சொல்ல முடியும் முடியும் எத்தனை பேர்கள் இறந்து கொண்டார் என்பதை பற்றி யாரும் உறுதியாக சொல்ல முடியாது இரண்டு தரப்பும் பொய்யத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கு நன்றி நன்றி பேசுறமா இனி நாங்கள் இந்தியாவில் அவர்களுடைய மக்கள் தொகை தொடர்பாக பார்ப்போம் அதாவது நான் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தாயகத்திலிருந்த ஒருவரோடு முன்னாள் மாகாண சபை கல்வி அமைச்சரோடு உரையாடும் பொழுது அவர் மிகவும் எங்களுடைய மக்களுடைய சனத்தொகை மிகவும் குறைவாக இருக்கின்றது ஒரு ஆபத்தை ஏற்படுத்த போகின்றது வருங்காலத்தில் என்று கூறினார் என்று இப்பொழுது இந்தியா உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா கட்டுப்பாடுகள் வைத்திருந்தது நான் நினைக்கிற ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நாம் நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அப்படி ஏதோ ஒரு இது வைத்திருந்தார் நமக்கிருவர் நமக்கிருவர் நமக்கு ஒருவர் ஆக்கினார் நமக்கு ஒருவர் ஆக்கினார் அது ஞாபகம் இருந்தது ஆனால் அதை எல்லாவற்றையும் நிறுத்திவிட்டு இப்பொழுது சனத்தொகை சீனாவிலும் பார்க்க மிகவும் அதிகரித்திருக்கின்றது சீனாவில் வயது வந்தவர்களுடைய தொகை நிறைய இளையவர்கள் குறைவாக இருக்கின்ற என்று கூறுகின்ற நேரத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிகளை பார்க்கும் பொழுது வளர்ச்சி அடைகின்ற நாடுகளில் அல்லது பொருளா உலக பொருளாதாரத்துக்கு மிகவும் பங்களிப்பு செய்கின்றது சீனா 
இந்தியா கிட்டத்தட்ட இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் நாலாவது இடத்துக்கு வந்து விட்டது பொருளாதாரத்தில் நான்கு ஐந்தாவது பிரித்தானியை தள்ளி அவர்கள் மேலே வந்து விட்டார்கள் இப்ப இந்த சனத்தொகை வீதம் அதிகரித்ததால் இந்தியா சீனாவின் மிஞ்சி உலகத்துல ஒரு பெரிய ஒரு வல்லரசாக உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றதா தற்போது உள்ள நிலையில ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய வல்லரசுகள் சொன்னால் ஐக்கிய அமெரிக்கா பிரித்தானியா பிரான்ஸ் சீனா ரஷ்யா இந்த ஐந்து ஐந்து நாடுகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில அந்த இரத்து அதிகாரத்துடன் கூடிய வல்லரசுகளா இருக்கின்றன பொருளாதார வல்லரசுகள் என்று சொன்னால் இவற்றில் இந்த ஜி செவன் நாட்டில் இருக்கின்ற இவர் இந்த இந்த நாடுகளுடன் மேலதிகமாக சீனா அதில் ஜி செவன் நினைக்கின்றேன் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் ஒரு பொருளாதார வல்லரசாக இருக்கணும்னு சொல்லலாம் இப்ப மொத்த தேசிய உற்பத்தி அதாவது அதை சொல்றாங்க நொமினல் ஜிடிபி அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் போது இந்தியா ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கின்றது அப்ப அது வந்து மொத்த தேசிய உற்பத்தி உற்பத்தி ஆனால் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கான சிறந்த சுட்டி வந்து அங்குள்ள தனிநபர் நிர்மாணம் ஆனால் பிரித்தானியாவும் இந்தியாவும் ஒரே அளவு மொத்த தேசிய உற்பத்தியை கொண்டிருந்தாலும் பிரித்தானியாவினுடைய மக்கள் தொகை பார்க்கும்போது இந்தியாவோட மக்கள் தொகை கிட்டத்தட்ட இருபது மடங்கு என்று கூட சொல்லலாம் அப்ப பேக்கப்பிட்டா இங்கம் தனிநபர் வருமானம் என்று பார்க்கும் போது இந்தியா மிகவும் மோசமான ஒரு நிலையில் தான் இருக்கின்றது அது வந்து அந்த பட்டியல்ல நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கின்றது இலங்கை கூட தொண்ணூற்றி எட்டாம் இடத்துல தான் இருக்கின்றது சீனா எழுபத்தி ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கின்றது அமெரிக்கா பதிமூன்றாம் இடத்துல இருக்கின்றது இப்ப அமெரிக்காவில் கூட ஒரு ஒரு பேக்கப்பிட்டாயின் மேல பதிமூன்றாம் இடத்துல முதல் பத்து நாடுகள்ல இல்லை என்கின்றது என்பது ஒரு ஒரு முக்கியமான கருத்து அதற்கு அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது வெளிநாட்டு செலவாணி கையிருப்பு அந்த வெளிநாட்டு செலவாணி கையிருப்பு போதிய அளவு இருந்தால்தான் அவர்கள் அந்த உலக அரங்கில் அந்த தங்களுடைய கா காசை கொடுத்து ஒரு அரசை கவர்க்கலாம் அல்லது காசை கொடுத்து ஒரு அரசை வெல்ல ஒரு தங்களுக்கு விரும்ப விரும்பியவர்களை தேர்தலில் வெல்ல வைக்கலாம் அது மட்டுமல்ல போர் நடக்கும் போது தேவையான படைக்கலன்களை அல்லது உணவுகளை தேவையானவற்றை எல்லாம் வெளிநாடுகள் வந்து இலகுவாக வாங்கி கொள்ளலாம் அப்போ அதுக்கு சிறந்த வெளிநாட்டு செலவாணிக்கை இருப்பிருக்க வேண்டும் சீனாவினுடைய வெளிநாட்டு செலவாணிக்கை இருப்பு மூன்று வசம் நான்கு ட்ரில்லியன் அதற்கு அடுத்தபடியாக மூன்று வசம் ரெண்டு ட்ரில்லியன் ஜப்பானிடம் இருக்கின்றது அதற்கு அடுத்தது சுவிட்சர்லாந்து மூன்றாம் இடத்துல நான்காம் இடத்துல இந்தியா இருக்கின்றது அது வந்து ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பில்லியன் இந்தியாவினுடைய வெளிநாட்டு செலவாணி கையிருப்பிலும் பார்க்க சீனாவினுடைய வெளிநாட்டு செலவாணி கையிருப்பு ஆறு மடங்கு அதிகமானது என்று சொல்லலாம் அப்ப அந்த அந்த வகையிலே பார்க்கும் போது சீனாவுடன் பார்க்கையில் இந்தியாவுடைய வலிமை குறைந்திருந்தாலும் மனம் வெளிநாட்டு செலவாணி கையிருப்பு அமெரிக்காவுடன் இல்லை என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு அமெரி அமெரிக்காவோட இல்லம் என்பது இந்த டொப் டென்ல கூட இல்லை ஆனா அவர்களால் வேண்டிய நேரத்துல உலக சந்தையில நிதி சந்தையில முதலீட்டு சந்தைகள்ல தேவையான பழத்தை பணத்தை பெற முடியும் கடன் அடிப்படை அது அது அதுதான் அவர் அவர்கள் அவர்களுடைய பல பலமான புள்ளி இப்ப இந்தியா வல்லரசாவதற்கு நீங்கள் சொன்னது போல இந்தியாவுடைய இளையோர் தொகை கட்ட அதிகமாக உள்ள உள்ளது முதியோர் தொகையிலும் பார்க்க அது வந்து ஒரு சிறந்த ஒரு பயன் ஒரு 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 அம்சம் அடுத்தது இந்தியாவுடைய படை படையினர் வந்து சிறந்த அர்ப்பணிப்புடன் போராடக்கூடிய சேர்ந்த படையினர் வந்து மிகவும் கற்றவர்களாகவும் புத்தி நுட்பம் மிக்கவள மிக்கவர்களாகவும் இருப்பது கூட சிறு இந்தியாவுக்கு ஒரு வாய்ப்பண்டு சில ஆய்வாளர்கள் படத்துறை ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள் அப்ப அர்ப்பணிப்புடன் உள்ள படத்துறை அது இந்தியாவினுடைய ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் என்று சொல்லலாம் மற்றது அங்கு உள்ள அந்த மிலிட்டரி டிசிப்ளின் என்று சொல்வார்கள் அவர்களுடைய அந்த கட்டுக்கோப்பு இந்த சாதிய கட்டுக்கோப்பு வந்து படத்துறைக்குள்ளும் இருக்கின்றது அதுல படத்துறையில உயர் பதவியில் உள்ளவர்கள் எல்லாரும் உயர் சாதிக்காரர்களாக தான் இருப்பார்கள் அப்ப அவர்கள் அவர்களுடைய மிஞ்சி அவர்கள் சொல்ல கேட்டு இவர்கள் கீழ்ப்படிந்தே நடக்க வேண்டும் என்ற ஒரு 
ஒரு ஒரு கலாச்சாரம் இந்தியாவில் இருப்பது கூட இந்தியாவுக்கு ஒரு சாதகமான நிலையாக இருக்கிறது அப்ப மற்றது உலக அரங்கில் மற்றது நான் சொந்தபாரம் சொன்னது போல இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகவும் பலவீனமான நிலை என்னன்னு சொன்னால் இந்தியாவினுடைய இரண்டு எதிரி நாடுகள் அயல் நாடுகளாக இருக்கின்றன அத்துடன் அந்த இரண்டு அயல் நா நாடுகளிடமும் அணுக்குண்டுகள் இருக்கின்றன அது வந்து இப்ப இந்தியாவுடன் அணுக்குண்டுகள் இருந்தாலும் அந்த எம்ஏடி என்று சொல்லப்படுகின்ற மியூச்சுவலி அஷுவர்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அந்த ஆபத்து வந்து இந்தியாவை சூழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது மற்றது இந்தியா வந்து தொழில்நுட்ப துறையிலும் பட பட தொழில்நுட்ப துறையில படத்துறை தொழில்நுட்பத்தில் இன்னும் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டி இருக்கின்றது அதற்கான படக்கடல் பந்தியங்களை இப்ப அமெரிக்காவிடம் பத்து விமானம் தாங்கி கப்பல்கள் உள்ளன இந்தியாவிடம் இரண்டு இரண்டு விமானம் தாங்கி கப்பல்கள் உள்ளன அமெரிக்க தர அடிப்படையில இந்தியாவுடைய விமானம் தாங்கி கப்பல்களுக்கும் அமெரிக்காவுடைய விமானம் தாங்கி கப்பல்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளி வந்து மிகவும் அதிகமாக இருக்கின்றது மற்ற அடுத்தது அமெரிக்கா ஒரு சிறந்த வல்லரசாக உலக பெரிய வல்லரசா இருப்பதற்கான காரணம் அதற்கு வேண்டிய ஒரு நட்பு வட்டம் இருக்கின்றது உலக ஏதோ அவர்கள் அமெரிக்காவுடன் இணைந்து செயற்படக்கூடிய நாடுகள் என்று சொல்லி இணைட்டோ நாடுகள் இருக்கின்றன அத்துடன் ஜப்பான் இருக்கின்றது ஆஸ்திரேலியா இருக்கின்றது தென்கொரியா இருக்கின்றது இவையெல்லாம் அமெரிக்காவுடன் ஏதோ ஒத்து ஒத்து ஓரளவில் ஒத்து போகக்கூடிய நாடுகளாக இருப்பதும் கூட ஒரு வில இந்தியாவுக்கு அந்த மாதிரியான அந்த மாதிரியான நட்பு என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த குவாட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அதில் உள்ள நான்கு நாடுகள் ஒரு பக்கம் மற்றது ஷாங்காய் ஒப்பந்த ஒப்பந்த நாடுகள் அமைப்பில் உள்ள நாடுகள் வந்து இன்னொரு பக்கம் மற்றது ரஷ்யாவும் வந்து ரஷ்யா வந்து இந்தியாவுடைய நட்பை பெரிதும் ஒரு விரும்புகின்றது அது அது கூட இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு ஆனால் ரஷ்யா ரஷ்யாவுடைய உடன் பெருமளவு நெருக்கத்தை காட்டினால் நவீன ப படைக்கலங்களை அமெரிக்காவிடமிருந்து வாங்க முடியாது அந்த நிலை வந்து இந்தியா இந்தியாவுக்கு இருக்கின்றது அப்ப இந்தியா வந்து உள்நாட்டிலே எல்லா தேவையான முழு முழுமையான நவீன படைக்கலங்களை உருவாக்கக்கூடிய நிலை வருவதற்கு சில ஆண்டுகள் எடுக்கும் என்று சொல்லலாம் ஆஹ் மற்றது இந்தியாவுக்கு இன்னொரு பின்னடைவு வந்து ஒரு தேசிய ஒருமைப்பாடு வந்து இப்போதும் ஒரு கேள்விக்குறியானதாகத்தான் இருக்கின்றது அதாவது சீக்கியர்கள் ஒரு பக்கம் மற்றது பெங்கோலிகள் ஒரு பக்கம் தமிழர்கள் ஒரு பக்கம் கர்நாடகா இன்னொரு பக்கம் மலையாளிகள் வேறு பக்கம் என்று சொல்லி என்ற தேசிய மற்றது மகாராஷ்டிரா மராட்டியர்கள் இன்னொரு பக்கம் என்று சொல்லி மற்றது இப்படிப்பட்ட அந்த பிராந்திய பிரச்சனைகளை கூட இந்தியா சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் உள்நாட்டு பிரச்சனைகள் வந்து சமாளிக்கக்கூடிய இது போன்ற பிரச்சனை சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் பெரிய அளவில் இல்லை அப்படின்னு என்று சொல்லலாம் இப்படி இருக்கும்போது அமெரிக்காவினுடைய நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒரு வெப்சைட் இருக்கின்றது த ஹில் என்று தான் சொல்வார்கள் த ஹில் என்பது அமெரிக்காவுடைய நாடாளுமன்றம் இருக்கின்ற இடம் வந்து கேபிட்டல் ஹில் அந்த கேபிட்டல் ரொம்ப சிஏபிஐ டிஓஎல் மற்ற கேபிட்டல் தலைநகருக்கு பாய்கின்ற கேபிட்டல் சிஏபிஐ டிஏஎல் இது இலங்கையே இல்லாமல் ஓ இருக்கிறது இந்த கேபிட்டல் என்று சொல்லும்போது வந்து ஒரு க ஒரு கிரேக்க கடவுளுடைய பெ பெயரை கொண்டது கொண்டது அந்த 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 தெருவில் அந்த கேபிட்டல் ஹில் என்ற தெருவில் இந்த நாடாளுமன்ற விழுப்புறப்படியால் பொதுவாக அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தை கேபிட்டல் ஹில் என்று தான் சொல்வார்கள் அமெரிக்க ஒரு பக்கம் ஒயிட் ஹவுஸ் மற்ற பக்கம் கேபிட்டல் ஹில் தான் அமெரிக்காவுடைய அதிகார மையம் அப்போ இந்த அந்த அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தினுடைய த ஹில் என்ற இணையதளத்தில் வந்து இந்த குளோபல் சவுத் என்று சொல்லப்படுகின்ற பூகோள தெற்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற பகுதிகளில் உள்ள நாடுகளுக்கு அமெரிக்காவுக்கும் அந்த குளோபல் சவுத்துக்கும் இடையில் இந்தியா ஒரு சிறந்த பாலமாக செயற்பட முடியும் என்று ஒரு கட்டுரை அங்கு வந்துள்ளது அது அது வந்து அமெரிக்காவுக்கு அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவுடைய நட்பை விரும்புவது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே போகின்றது இதற்கான காரணம் இந்த ஜீசவன் நாட்டு ஈசவன் நாடு கூட்டம் நடந்து முடிந்த பின்னர் நரேந்திர மோடி பசிபிக் தீவான பெப்வானி பிடிக்கு போய் போயிருந்தார் அங்கு போன போது அங்கு அவர்களுடைய ஆட்சி தலைவர் தலைமை அமைச்சர் மோடியினுடைய காலில் விழுந்து ஆர்வ ஆசீர்வாதம் பெற்று 
இந்த உலக அரங்கில ஏற்பட்டிருக்கின்ற ஒரு மோசமான நிலைமை அந்த இன்டர்நேஷனல் ஓர்டர் வந்து குழம்பி போயிருப்பதால் நாங்கள் எல்லாம் மிகவும் கரிசனை கொண்டுள்ளோம் எங்களுக்கு வழிகாட்டியாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று மோடியை பெப்வா நிகினியினுடைய ஆட்சியாளர் கேட்டது வந்து அது உலக அரங்கில ஒரு உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படுகின்ற உண்டாகிவிட்டது ஒருவருடைய காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் பெறுகின்றது ஒரு அரசு தலைவர் இன்னொரு அரசு தலைவருடைய காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வந்து வருவது வந்து ஒரு ஒரு அபூர்வமான நிகழ்ச்சி என்றபடியே அப்ப அதே அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டுதான் இந்த குளோபல் சவுத்துக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் ஒரு பாலமாக இந்தியா அமைக்க வேண்டும் அமைய வேண்டும் என்று இந்த அமெரிக்காவுடைய இணையதளம் வைத்து வைத்திருக்கின்றது அமெரிக்கா வந்து அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவை தன்னுடைய கேந்திரோபாய பங்காளி என்று சொல்கின்றது ரஷ்யா வந்து இந்தியாவை சிறப்புரிமை கொண்ட கேந்திரோபாய பங்காளி அமெரிக்கா ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் என்கின்றது ரஷ்யா வந்து ஸ்பெஷலி பிரிவிலேஜ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர் அப்போ சீனா கொடுக்கின்ற முக்கிய ரஷ்யா கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் அதிகமாக இருக்கின்றது அப்ப இந்த நிலையில இந்தியா வந்து அமெரிக்கா பக்கம் லேஸில் போக முடியாது என்று சொல்ல அமெரிக்கா பக்கம் போனால் அவர்களுடைய வேறு பல நிபந்தனைகள் இந்த மக்களாட்சி ஊடக சுதந்திரம் ஊழலின்மை போன்றவற்றிலும் அவர்கள் வலியுறுத்துவார்கள் என்ற அஞ்ச என்ற அச்சம் கூட இந்தியாவில் ஆட்சி இருப்பவர்களுக்கு ஏற்படலாம் இந்தியா வந்து வலிமை மிக்க அரசாக தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் தற்போது அது இருக்கின்ற நிலைமை வந்து ஒரு பேலன்சிங் பவர் அந்த பிராந்தியத்துல இந்தியா இந்த பக்கம் சாயுதோ அந்த பக்கம் தான் அந்த படத்துல பேலன்ஸ் அப்ப சமநிலை படுத்துகின்ற வல்லரசாக தொடர்ந்து இருக்கும் உலக பெரு வல்லரசாக மாறுவதற்கு ஒரு பத்து அல்லது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல எடுக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமை வரும்போதுதான் அந்த பல்துருவ ஆதிக்கம் என்று ஒன்று ஒன்று பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு நன்றி தர்மா இனி நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் சமீபத்தில் சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவும் இடையில் ஒரு முருகன் நிலை தொடர்ந்து இப்ப நினைக்கிற ஒரு சில ஆண்டுகளாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் தாய்வான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது நடிக்க இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதாக சீனாவினுடைய ஒரு படை அதிகாரி கூறியிருந்தார் அமெரிக்காவுக்கும் இங்கே சீனாவுக்கும் இடையில் போர் ஏற்பட்டால் ஒரு பாரிய பாரதூரமான ஒரு விளைவை சந்திக்க வேண்டி வரும் பசிபிக் பிராந்தியத்தில் கட்டுப்படுத்த முடியுமா அடக்க முடியுமா என்று நீங்கள் தான் கூறுவீர்களா எப்போது அமெரிக்காவை சீனா அடக் அடக்கும் அடக்கக்கூடிய நிலைமை இருக்கின்றதோ அப்போது தாய்வான் சீனா வசமாகும் இப்ப இன்று வரைக்கும் சீனா வசமாக தாய்வான் போகவில்லை அதற்கான சாத்தியங்களும் அதற்கான போர் நடக்கின்ற வாய்ப்புகளும் அதிகரித்து கொண்டு போனாலும் இன்னும் குறைந்த நிலையில் தான் இருக்கின்றது இப்ப சீனாவுடைய உள்நோக்கம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில பிரச்சனையை கொடுத்து சீனா தாய்வான் வந்து வேண்டாம் ஆளை விடு நான் உன்னோடே வந்து இருக்கிறான் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த மாதிரி அவர்கள் அமையை உருவாக்க வேண்டும் என்று தான் நினைக்கின்றவர்கள் இப்ப சீனாவுடைய படைத்துறையினுடைய பலங்கள் பலவீன்களை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் முதலாவது வந்து அவர்களுடைய அனுபவம் இன்மை எந்த வேலைக்கும் முன் அனுபவம் வேண்டும் அவர்கள் கடைசியாக செய்த ஒரு பெரிய போர் என்று சொன்னால் இந்தியாவுடன் செய்த போர் அப்போது அவர்கள் பாவித்த தொடர் பாடல் கருவி மிகவும் உயர்தர தொடர் பாடல் கருவி எது என்று சொன்னால் வெள்ளக்கொடியும் சிவத்த கொடியும் முன்னுக்கு போன பட பட வந்து மெசேஜ் அனுப்பாது வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லத்திலேயோ மெசேஜ் அனுப்பாது சிவப்பு கடையை காட்டினா இங்கே ஆபத்து வராது வெள்ளக்கொடியை காட்டினா நம்ம எல்லாம் கிளியர் வாங்கின்ற மாதிரி அதுதான் அப்ப அந்த நிலையிலான் போர் அதுதான் அவர்கள் செய்த ஒரு கடைசியான பா பாரிய போர் அப்ப அந்த போர் செய்த அனுபவம் இல்லாத இரண்டு தலைமுறை வந்து விட்டது பிரித்தானிய படைகளை எடுத்தோம் சொன்னால் பிரித்தானிய படையில இரண்டாம் உலக போர்ல போர் புரிந்த வீரர்களால் பயிற்சி பயிற்றுவிக்கப்பட்ட படை தற்போது பிரித்தானியாவிடம் இருக்கின்றது இதே நிலைதான் அமெரிக்கா பெற்ற பல ஐரோப்பிய நாடுகள் அதான் இருப்ப போர் புரிந்த அனுபவம் உள்ளவர்கள் இருக்க வேண்டும் அல்லது போர் 
செய்த அனுபவம் உள்ளவர்களால் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட படை இருக்க வேண்டும் பிரித்தானியாவுக்கு போர் புரிந்த அனுபவம் உள்ள படையினர் மீது படைகள் இருந்தாலும் அது அவ்வப்போது வேறு ஒரு நாடுகளுக்கு தன்னுடைய படையை அமெரிக்காவுடன் இணைந்து அனுப்பி அவர்களுக்கான பயிற்சியை அதாவது ஒன் த ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங்கு கொடுப்பதற்காகவே பல போர் போர்களை இந்த பல்லரசு நாடுகள் நடத்தி கொண்டிருப்பது தெரியும் ஆனால் சீனா அப்படி ஒன்றும் செய்யவில்லை அதாவது ஒரு அதுக்காக நாங்கள் சீனாவுக்கு தலை வணங்க ஒரு நாடு ஒரு வல்லரசு நாடு இன்னொரு நாட்டின் மீது போர் செய்யாமல் இருப்பதை நாங்கள் சீனாவுக்கு சீனாவுக்கு நாங்கள் தலை வணங்க வேண்டும் என்று ஆனால் சீன மக்களை பொறுத்த வரையில் அந்த படைத்தரம் படை படை அனுபவம் இல்லாத படையினரை வைத்து கொண்டு அது வல்லரசாக நீடிக்க முடியுமா அல்லது தன்னுடைய கேந்திரோபாய நோக்கங்களை நிறைவேற்ற முடியுமா என்ற கேள்வி கேள்வி இருக்கிறது அப்ப முதலாவது வந்து அனுபவம் இல்லாத ஒரு படைத்துறை மற்றது சீனாவுடைய இந்த பிளஸ் பாயிண்ட பார்த்தோம் சொன்னா நினைச்சு பார்க்க முடியாத எண்ணிக்கையில அதிகமான மெசிவ் ஸ்டாக் பைல் ஆஃப் மிசைல்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த அளவு ஏவுகணைகள் எறிகணைகள் மிகவும் தாராளமாக சீனாவுடன் இருக்கின்றது தற்போது ரஷ்யாவுடைய பிரச்சனை உக்ரைனில் அதுதான் போதிய அளவு ஏவுகணைகள் அதில் அவை இப்போ சீனாவினுடைய பலவீனம் அனுபவம் இல்லை என்று பார்த்தால் அதனுடைய பலம் வந்து அதனுடன் உள்ள படைக்கலங்களும் சுடுகலங்களும் மற்றது இந்த உளவுத்துறை ஒன்று பார்க்கும் போது இந்த அமெரிக்க உளவுத்துறையை போலவோ அல்லது பிரித்தானிய உளவுத்துறை போலவோ ரஷ்ய உளவுத்துறை போலவோ இந்த உளவுத்துறையில ஒரு வலிமை மிக்க நாடாக சீனா இருப்பதாக தெரியவில்லை அது அதற்கான வந்து அவர்களுடைய சீன சீனர்களுடைய தொடர்பாடல்கள் வந்து சற்று இந்த ஐரோப்பியர்களை போல இருக்காது இப்ப என்னுடன் வந்து ஒரு ஐரோப்பியர் கதைத்து என்னுடைய மனதை மாற்றுவதை போல என்னுடன் ஒரு சீனர் வந்து கதைத்து மனதை மாற்றுவார் என்று சொல்ல முடியாது இப்போ உண்மற்றது வந்து உளவுத்துறை அதற்கு அடுத்ததாக இந்த வேவுத்துறை இந்த வேவுத்துறை வந்து தொழில்நுட்பத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது அதற்குரிய கருவிகள் வேண்டும் இப்போ சீனா ஒரு ஒரு படை முன்னேறி போவதற்கு முன்னம் அது முன்னேற எந்த எந்த இடத்திற்கு அது முன்னேறி போகின்றதோ அங்குள்ள படைநிலைகள் எதிரியினுடைய படைநிலைகள் போன்றவற்றை ஏவு பார்க்கக்கூடிய திறன்மிக்க கருவிகள் விமானங்கள் வந்து சீனாவிடம் இல்லை என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற வேவு திறமையின்மை வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது பெற்றது இந்த விமானப்படையிலே தற்போது உள்ள அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வானிலையை வைத்து ஒரு போர் விமானத்துக்கு இன்னொரு விமானத்தில் வந்து எரிபொருள் நிரப்புகின்றது அந்த அந்த எரிபொருள் விநியோகத்தை செய்கின்ற விமானங்கள் வந்து ஒரு நீண்ட கால போரை செய்யக்கூடிய அளவுக்கு சீனாவிடம் இல்லை அதற்கடுத்தா கடற்படை என்று பார்க்க போனா உலகிலேயே அதிக அளவு கடற்படை கலன்களை வைத்திருக்கின்ற ஒரு நாடாகவும் அவ்வப்போது அதாவது அதனுடைய தாக்குதிறன் வலிமை வந்து அதிகரித்து கொண்டு போகின்றது ஆனால் அந்த சீனா இன்னும் ஒரு முழுமையான இந்த நீலக்கடல் கடற்படை ப்ளூ ஓட்ட நேவி என்று சொல்வார்கள் ஆழ்கடல்களில் செயற்படக்கூடிய படைக்கல்களை கொண்ட நாடாக தற்போதுதான் புதிதாக உருவாகி உள்ளது அப்ப சீன கடற்படையில் ஒருவருக்கு கூட அட்மிரல் என்ற பட்டம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவர் கடற்படை கடற்போர் செய்த அனுபவம் இல்லை என்று சொல்லுவோம் எப்படி என்று கடற்படையிலும் இந்த அனுபவம் இன்மை என்பது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது இப்ப அமெரிக்காவுடன் பார்க்கும் போது அதனுடன் பத்து விமானம் தாங்கி கப்பல்கள் உள்ளது அதோட இன்னும் ஒன்று பதினோராவதாக சூப்பர் கேரியர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற எண்பதுக்கு மேற்பட்ட விமானங்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய விமானம் தாங்கி கப்பல் அதுக்கு தேவை ஆனா சீனாவிடம் மூன்று மூன்று விமானம் தாங்கி கப்பல் தான் இருக்கிற அப்போ பதிமூன்றும் மூன்றும் என்று பார்க்கும் போதும் மற்றது அமெரிக்காவுடைய விமான தாங்கி கப்பல்கள் வந்து அணு வலுவிலை இயங்குகின்றன சீனாவுடைய விமான தாங்கி கப்பல்கள் வந்து டீசல் இயங்குகிற அப்போ தொடர்ச்சியாக நீண்ட காலம் கடலில் அவர்களால் பட செயற்பட முடியாது அடுத்தது நட்பு வள்ளுவர் சொன்னது போல் நட்பு அரண் இப்படி எல்லாம் வந்து முக்கியம் ஒரு ஆட்சிக்கு அப்போ நட்பு என்று பார்க்கும் போது அமெரிக்கா பல பட படைத்துறை கூட்டமைப்புகளை வைத்திருக்கின்றது வேறு வேறு நாடுகளில் வைத்திருக்கின்றது அந்த அளவுக்கு ஒரு சீனா சொல்லுகின்றது தற்போது தாங்களும் நேட்டோவை போல ஒரு வலிமையான 
ஒரு க ஒரு படத்துறை கூட்டமைப்பு ஒரு வாக்குமூலம் உண்டு அப்போ இதில் முதலாவது இப்போ அப்படி வைத்து பார்க்கும்போது முதலாவது தெரிவு ரஷ்யா ரெண்டாவது தெரிவு வடகொரியா வேறு வலிமை மிக்க நாடுகள் சீனாவுடன் இணைந்து செயற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து குறைவாக இருக்கின்றது இந்த வகையிலே பார்த்து கொண்டு போனோம் சொன்னால் சீனா வந்து அமெரிக்காவுடைய ஆதிக்கத்தை குறைப்பதற்கு அல்லது இல்லாமல் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் ஒரு செய்வதற்கு இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே எடுக்கும் சீன கனவும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அதாவது சீனா குடியரசு மக்கள் சீன குடியரசு உருவாகிய நூறாண்டு வரும்போது தாங்கள் உலகினுடைய முன்னணி வல்லரசாக மாறுவோம் சொல்லும் அப்போது சில வேலை அமெரிக்காவினுடைய ஆதிக்கத்தை சீனா சமாளிக்க கூடியதாக இப்போது உடனடியாக இல்லை என்று சொல்லலாம் மேம் சிறப்பு தெளிவாக எங்களுடைய உழவுகளுக்கு உலகனவர்களை எடுத்து வந்தமைக்காக அன்பர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு நாங்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் முடிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்